ഹലോ ഗൈസ് ഇന്നൊരു മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഫോട്ടോഷോപ്പ് വഴി നമ്മൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോരം ഇതൊരു മെറ്റീരിയലൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇമേജ് ടു മെറ്റീരിയൽ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ടെക്സ്റ്ററൊക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മൾക്കൊരു മെറ്റീരിയൽ പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെ നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു എന്താ പറയുക ഡൗൺലോഡ് മോ മെറ്റീരിയലൈസ് ഫോർ വിൻഡോസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് നമുക്കിതിങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് ടു ഇതിനൊരു പ്രത്യേകിച്ചും പ്രത്യേകിച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഡൗൺലോഡ് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എം ബി ഉള്ള ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇതാണ് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ മറ്റേ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് വരിക കണ്ടില്ലേ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മളിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുക ഈ ഒരു പ്രതലത്തിലായിരിക്കും അത് കാണുക അതിൽ ഹൈറ്റ് മാപ്പ് ഡിഫ്യൂസ് മാപ്പ് നോർമൽ മാപ്പ് പിന്നെ എ ഒ മാപ്പ് നമ്മൾ ഇത് നാലും ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക സാധാരണ ഈ മെറ്റാലിക് മാപ്പും സ്മൂത്ത്നെസ് മാപ്പും എഡ്ജ് മാപ്പും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഡിഫ്യൂസ് മാപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഒരു ഇമേജ് ആണ് ആ ഇമേജ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു നോർമൽ മാപ്പിൽ ഇത് ഒരു ബമ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇമേജ് ആണ് ഇത് നമ്മൾക്ക് ഒരു ബമ്പെല്ലാം കൊടുത്ത് ഒരു സാധാരണ ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ലൂമിയണിലോ റിവിറ്റിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെ നോക്കാം അടുത്തത് ഹൈറ്റ് മാപ്പ് നമ്മളത് ക്രിയേറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹൈറ്റ് മാപ്പിലൂടെ ഒരു ഗ്രേ കളർ നമുക്കിവിടെ ഷെയ്ഡ് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ നമുക്കിവിടെ കുറേ പ്രീസെറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആ പ്രീസെറ്റ്സിൽ ഡിഫോൾട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ആ ഒരു പ്രീസെറ്റ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ സാധാരണ നമ്മുടെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റിങ്സ് ആണ് എടുക്കാറ് ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതിനൊരു അധികം ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു ഇമേജാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതാണ് ഇതെൻ്റെ പ്രീവിയസ് പ്രൊജക്റ്റിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ഇട്ടിരുന്നത് ഇതൊരു ബമ്പൊന്നും കൊടുക്കാതെ ഞാൻ കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത് എടുക്കാനായിട്ട് അവസാനം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മെറ്റീരിയലൈസ് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ വിളിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തു തോന്നി സിമ്പിൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ കുറേ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ട്യൂട്ടോറിയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് മലയാളത്തിൽ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു മാപ്പ് നമ്മൾ സെറ്റ് ടു ഹൈറ്റ് മാപ്പ് പറയാം അതിവിടെ ഹൈറ്റ് മാപ്പ് വന്നു ഇനി നമുക്ക് നോർമൽ മാപ്പ് ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് മാപ്പുകളാണ് നമ്മൾ ലൂമിയണിൽ ഞാൻ ചെയ്യൽ അതിൽ മെറ്റീരിയൽ അധികം കളിക്കാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞൂടാ അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കിട്ടുമ്പോൾ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് അത് കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളിതൊന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റും സിമ്പിൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമുക്ക് നോർമൽ മാപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ക്രിയേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അതാ ഒരു ബംപറെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് സ്മൂത്ത് ഡിഫോൾട്ട് സ്മൂത്ത് ക്രിസ്പ് മിറ്റ്സ് ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് നാലെണ്ണമായിട്ട് പ്രിസിറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് മാനുവലായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും മാനുവലായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എത്ര വാല്യൂ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂ ഇതറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെറ്റീരിയലിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിലൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് നോർമലായിട്ട് നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അത് നമുക്ക് അഡ്
നമ്മൾക്ക് സാധാരണ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല നമ്മളത് ലൂമിയോണിലോ അല്ല റിവിറ്റിലോ ഒന്ന് സ്കെച്ചപ്പിലൊക്കെ കയറ്റി നമ്മളത് ചെയ്യൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇതെന്തായിരിക്കും ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ക്യൂബിൽ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ വന്നതെന്ന് സിലിണ്ടറായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും സ്ഫെയറായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും സാധാരണ പ്ലെയിനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്യൂബായിട്ട് ക്യൂബാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ക്യൂബാണ് സാധാരണ അതിലാണ് നോക്കാറ് അങ്ങനെ പറ്റിയില്ല ഇത് കറക്റ്റായിട്ടൊരു നല്ലൊരു ഇമേജാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു പമ്പും അതൊക്കെ നമുക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യും കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്കിത് സേവ് ചെയ്ത് നോക്കാം സേവ് പ്രൊജക്റ്റ് പറയാം ഇതിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ബ്രിക്ക് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്തു ഇതൊന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കമൻ്റ് അറി കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അറിയിക്കാം ഇത് കണ്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇതിപ്പോൾ നോർമൽ മാപ്പ് ഹൈറ്റ് മാപ്പ് ഡെഫ്യൂസ് മാപ്പ് എ ഒ മാപ്പ് ഇത് നാല് മാപ്പുകളും നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താണ് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ഒറിജിനൽ മാപ്പ് ഒറിജിനൽ ഇമേജാണ് ജെ പി കെ ജിം ഇമേജാണ് ഇത് ബ്രിക്ക് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മളെ പ്രൊജക്റ്റ് ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ